bugünkü Avrupa milletleri belki tabii Avrupa'yı karıştırdı Atilla ama Atilla çok şey borç, borçlular aynı zamanda. Çok şey öğrendiler. Biraz daha sonra avarlar gelecekler. Avarlar üzengiyi getiriyorlar. Üzengi sayesinde şövalyelik doğuyor. Yani atın üzerinde sağa sola dönerek savaşma üzengi meydana geliyor. Bugünkü Polonya'nın, Çekoslovakya'nın, yani Slovakya'nın çiftlerin ve Doğu Avrupa'nın etnik temeli atılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha Slavlar piyasada yok bakın. Slavlarla birlikte neler Tabii. geldi? Slavlar daha sonra. Yani biraz daha 800'lere doğru Slavlar çok etkin hale geliyorlar. Hı hı. Şeyde, ve Polonya'nın doğusuyla Ukrayna taraflarını ortaya çıkıyorlar. Doğudaki Ruslarla Vikingler yani Marekler, işte Slavlar karışarak hatta bu Türkler de karışarak Rusları meydana getiriyor. Yani o yüzden çist Rus vapçı net tu derler. Yani temiz Rus yoktur diye söylerler. Ee, bu karışımdır Ruslar gerçek anlamda. Rus kelimesi Rusça değildir. Fince kayıkçı demektir. Kayıkçı. Tabii. Mesela aynı Vikingler. Vikingler Avrupa'yı tavrumar etti. Altı evet. etti değil mi? Ama peçenekleri yenemedi. Kıpçakları oh. yenemediler. Yani bu şey değişiyor ve e, bakın İngilizce'de slave kelimesi de biliyorsunuz. Slavdan geliyor. Onlar şimdi bir ara köle olarak Müslüman ülkeleri satıldığı için Müslümanlar da onlara sakalibe diyorlar. Sakla, Sak- sakalibe. Sakalibe diyorlar. Saklap da diyorlar. Ee, ha, daha, şey, e, slave kelimesi. slavdan geliyor. Tabii. Hı. Ama kelimenin kökü esklave Yunanca'da. Yunan oradan şey geçiyor. Köle olan kişiye Şeyde. verilen hmm. isim. Ama, ama bugün baktığımız zaman Doğu Avrupa'da hep Slavları görüyoruz. Değil mi? Hmm. Polonya, Çekoslovakya, Çekler falan, Yugoslavya toprakları bak. Romanlar dışında nerede? Yunanlar dışında değil mi? Çoğu Slav. Türkler nerede? Çok iyi dediğiniz gibi asimile oldu. Asimile oldu orada. Ve aralarında kayboldu gitti.